చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రాత్రిపూట మనం చాలా గంటలు నిద్రపోతాం కాబట్టి లోపల బ్యాక్టీరియా అనేది మల్టిప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది ఒక కోట్ల సంఖ్యలో పెరిగిపోయి కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి మనం నిద్రపోయే టైం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ టైంగా పరిగణించవచ్చు ఎప్పుడైతే మనం ఆహారం తీసుకుని లేకపోతే ఏదైనా స్వీట్ తిని లేకపోతే పాలు తాగే అలవాటు ఉంటుంది చాలా మందికి ఫ్రూట్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది ఇవన్నీ తిన్న తర్వాత కూడా మనం పళ్ళు తొంగకుండా పడుకుంటే ఆ ఫుడ్ రెమిలెన్స్ అనేవి మన పళ్ళ పైన చిగుళ్ళపైన నోట్లు అలా ఉండకపోవడం వల్ల చాలా ఫాస్ట్గా కూడా బ్యాక్టీరియా పెరిగిపోయి కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్కి మనమే స్టార్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి సంవత్సరానికి ఒకసారి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి క్లీన్ చేయించుకోవడం క్లీనింగ్ అనగానే మనం పళ్ళు కడిగించుకోవడం అంటారు చాలా మంది వాడుక భాషలో ఈ పళ్ళు కడిగించుకునే ప్రక్రియ మీద చాలా రకాల అపోహలు ఉన్నాయి పళ్ళు అరిగిపోతాయని పళ్ళు విరిగిపోతాయని చేయించుకున్న తర్వాత సెన్సిటివిటీ వస్తుంది అనే భయాలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి కానీ ఇది చే ఇది చేయించుకుంటే పళ్ళు కడిగించుకోవడం క్లీనింగ్ స్కేలింగ్ అంటాం మనం ఇలా చేయించుకోవడం వల్ల మనకు జరిగే మంచే చాలా ఎక్కువ మన బ్రష్ అనేది పంటి అన్ని మూలలకి రీచ్ కాలేదు పంటికి పంటికి మధ్యన ఉన్న చిన్న సందుల్ని క్లీన్ చేయలేదు పళ్ళతో పాటు చిగుళ్ళ లోపల కూడా పాచి అనేది పేర్కొంటుంది అది మీ బ్రష్తో మీరు తీయలేరు బై డీఫాల్ట్ డాక్టర్ గారు సన్నటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో తీసేస్తే చిగుళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనం పూర్తిగా ఆపచ్చు తద్వారా మనకు జరిగే మంచి ఏంటి పళ్ళ జీవితకాలం పెరుగుతుంది పళ్ళు ఆరోగ్యంగా దీర్ఘకాలం మన నోట్లో ఉండాలి మనం కృత్రిమ దంతాల మీద ఆధారపడకుండా ఉండాలి అంటే మన పంటికి సపోర్ట్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ అంటే చిగుళ్ళు కానీ పంటిని పట్టుకునే ఎముక కానీ హెల్దీగా ఉండాలి అలా ఉండాలి అంటే పళ్ళలో పాచి లేకుండా ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఉండాలి సో అలా క్లీనింగ్ చేయించుకోండి నోట్లో ఆహారం మిగిలిపోకుండా చూసుకోండి ఏం తిన్నా కూడా జంక్ ఫుడ్స్ తినకూడదు ఒకవేళ తిన్నా కూడా పళ్ళ పైన చిగుళ్ళ పైన మిగిలిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు వాష్ చేసుకుంటూ ఉండండి డెంటల్ ఫ్లాసింగ్ అంటారు నైలాల్ దరారం ఉంటుంది దాన్ని చక్కగా రోజుకి ఒక్కసారి రాత్రి నిద్రపై ముందు బ్రషింగ్ తర్వాత వాడితే చాలా ఈజీగా మీ పళ్ళ మధ్యన పేరుకున్న పాచిని ఆహారాన్ని క్లీన్గా పెట్టుకోవచ్చు ఈ చిన్న మెయింటెనెన్స్ రోజు మీరు ఒక్క పది పదిహేను నిమిషాలు మీవి కాదు